எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இப்போது நிறைய பேருக்கு போர்டு எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு என்கிட்ட ரொம்ப நாள் முன்னாடி இருந்தே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க மேடம் எக்ஸாம்ஸ் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஆரம்பிக்க போகுது சீக்கிரத்தில் பதிவு கொடுங்க அப்படின்னு நான் இந்த பதிவு கொடுக்கறது கூட தாமதமான பதிவு நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போது சிலருக்கு மட்டும் எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க அது தவிர பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ இன்டர்வியூ போகிறாங்களோ அதெல்லாம் ஒரு வகையான எக்ஸாம் தானே இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னு எல்லாம் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அதெல்லாம் கூட எக்ஸாம் தான் இது போன்ற எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் பொழுது நாம் வெற்றி பெறணும் நம்ம படித்ததை மறக்காமல் இருக்கணும் ஒரு தைரியம் கிடைக்கணும் மனதில் குழப்பங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னா என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நம்ம நல்லா படிக்கணும் முதன்மையானது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த எக்ஸாம் வருதுன்னா அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி இல்லாட்டி நாலு நாள் முன்னாடி தான் புத்தகத்தை திறந்து வச்சுக்கிட்டு அந்தந்த சப்ஜெக்ட்டு இப்போ வந்து நாளைக்கு மேத்ஸ் எக்ஸாம்னா அந்த மேத்ஸ் எக்ஸாமுக்காக ஒரு நாள் லீவ் விடுறாங்க இல்லையா அதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் போ அப்படின்னு விட்டுருவாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நாள் இடைவெளி விடுவாங்க அந்த ந ஒரு நாள் விடுறாங்கள்ல அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அந்த நேரத்தில் வந்து நல்ல நெட்டுரு போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி எப்படியாவது படித்து கிடச்சி வாங்கிடலாம் ஜஸ்ட் பாஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் ஒரு சிலர் இருக்காங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அன்றாடம் பாடத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த பாடங்களை வீட்டில் உட்காந்துட்டு அது பெரட்டி பார்த்துட்டு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லி தந்தாங்களோ அது நல்லா உள்ளே வாங்கிப்பாங்க அதை வந்து தினமுமே படிச்சுக்கிட்டு வருவாங்க அப்படி தினமுமே அந்த வந்து சரி பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க வந்து நல்ல முதன்மையான மார்க்குகள் வாங்குறாங்க நல்லா அது அவங்களுக்கு எக்ஸாம் டென்ஷனே இருக்காது அப்படி தான் செய்யணும் அதுதான் முறை நம்ம நெட்டூரு போட்டு படிக்கிறோம் இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு உதவாது காரணம் என்னென்னா அது அவசர அவசரமாக படிப்போம் நம்ம மனசில் வந்து படித்தது மட்டும்தான் நிற்குமே ஒழிய அதான் அர்த்தம் தெரியாமல் புரியாமல் நம்ம வந்து அந்த எக்ஸாமில் எழுதி படிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஆனால் வாழ்க்கைக்கு நம்ம எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தா தான் ஓ இப்படி பண்ணால் இப்படி ஆகுமா அப்படின்றது புரிஞ்சுப்போம் பார்த்தீங்களா அதுதான் வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் நமக்கு அதனால் நம்ம எப்போவுமே பாடம் நமக்கு சொல்லித்தர்ற அன்னிக்கே வந்து வீட்டில் புக் ரிவை பண்ணணும் அடுத்த நாள் வந்து சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தால் வகுப்பில் போய் டீச்சர்ஸ்ட்ட கேட்கணும் சரி அதெல்லாம் முடிஞ்சு போயிருக்கோம் இப்போ கடைசியில் இந்த எக்ஸாம் நேரத்தில் நான் அது சொல்லியும் பயன் கிடையாது நான் ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு சொல்லியிருக்கேன் இருந்தால் கூட அது தொட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு இனிமேல் கொண்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு இப்போ கூட உங்களுக்கு லீவில் நிறைய பேருக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ ஸ்பெஷல் கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்கறத நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தினமுமே அதை ரிவைஸ் பண்ணுங்க இந்த கடைசி நேரத்தில் நமக்கு எக்ஸாம் டென்ஷன் பயம் வர்றது என்னென்னா இந்த ஆரம்பத்திலிருந்தே படிக்காமல் இருக்கிறது அது தெளிவுபடுத்திக்காமல் இருக்கிறதுனால தான் கடைசி நேரத்தில் நமக்கு எக்ஸாம் டென்ஷன் எக்ஸாம் பயம் வருது அதெல்லாம் நான் வந்து இனிமேல் தவிர்த்துக்கலாம் இப்போ கூட எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க என்ன பண்ணுங்க பயப்படாதீங்க நீங்கள் படித்த வரைக்கும் தெளிவாக எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவோட உறுதியோடு இருங்க எப்போவுமே உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன கொஷின் வருமோ அந்த எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ளே போயிட்டு கொஷின் பேப்பர் வாங்கிட்டு கையில் அது வாங்கி நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தால் கூட ஒரு பதட்டம் இருக்கும் என்ன எழுத போகிறோமோ இதில் எது மொதல் எழுதுறது டைம் நமக்கு போகிறோமா நிறையா தெரிகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு சிலர் தெரியாத மாதிரியும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு டென்ஷன்ஸ் நம்மளே நினச்சிப்போம் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பொதுவாகவே நமக்கு கொஷின் பேப்பர் வாங்குகிறோன்னா அந்த நம்பர் போட்டு எது எது தெரியுமோ அந்த தலைப்புக்கு கீழே நம்பர்ஸ் போட்டு ஏபிசிடி இருந்துச்சுன்னா அதையும் போட்டு தெளிவாக எழுதணும் நிறைய பேர் அதில் தான் கோட்டை விடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்றுன்னு போட்டு எழுதிட்டோன்னா அடுத்தது நம்ம நாலாவதோ அஞ்சாவதோ எழுதிட்டு இருப்போம் அதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் நம்பர் அப்படின்னு போட்டுருவோம் அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அந்தந்த வினாவுக்கு அதாவது கொஷினுக்குன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை போட்டு எழுதணும் அது ஒன்று தெளிவாயிடணும் அடுத்தது நமக்கு எல்லாம் தெரியுது ஆனால் அது வரமாட்டேங்குதே பயமாக இருக்கே பதட்டமாக இருக்கே இங்கே இருக்குது ஆனால் எழுதுறதுக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டு போனோமா அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுன்னா ஏதாவது ஒரு கொஷின் நீங்கள் எழுதிட்டே வர்றீங்க அடுத்த கொஷினுக்கு போகிறீங்க எனக்கு தெரியுது ஆனால் வரமாட்டேங்குதே படித்தேனே நேற்று உளுந்து உளுந்து படித்தேனே நல்லா கூட கேட்டதுக்கு
பிறருக்கு தெரியாத வண்ணம் நீங்கள் செய்யுங்க எப்படின்னா நல்லா இப்படி மூச்சு எடுக்கணும் பாருங்கள் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு மெதுவாக மூச்சு எடுத்துட்டு மெதுவாக மூச்சை வெளியில் மூணு தடவை விடுங்க நீங்கள் அப்படி விட்டிங்கன்னா நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் படித்ததெல்லாம் நினைவுக்கு வரும் இப்போ இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிற பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சின்ன ரெமெடிஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது அவங்க எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி தயிரில் கொஞ்சம் சக்கரை சேர்த்து அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு படித்ததெல்லாம் நினைவில் இருக்கும் பதட்டம் ஏற்படாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் இது நான் சொன்ன ரெமெடி கிடையாது நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன ரெமெடி நான் தயிரில் லேக்டோபேசிலஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது அது ரொம்ப நல்ல நினைவு சக்தியை கொடுக்கும் பதட்டத்தை குறைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கு நிறைய தயிர் இருந்தால் கூழ் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அள்ளி கொடுத்துடாதீங்க கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் போட்டு கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல கொஞ்சம் சக்கரை செய்யுங்க நிறைய சக்கரை வேண்டாம் அது செய்யலாம் இதில் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது என்னென்னா அந்த தயிரையே வந்து திலகமாக வச்சோன்னா அது கூட நல்லது அதாவது இந்த மூன்றாவது கண் இருக்கு இல்லையா அது சிறப்பாக செயல்படும் அதனால் நம்ம குங்குமம் வைப்போம் இல்லையா இந்த இடத்துல அது போல் இந்த தயிரை தொட்டு அப்படியே வச்சு விடுங்க அது தயிர் வச்சுருக்கோன்னு வெளியில் யாருக்கும் தெரியாது என்னமோ ஒன்று விபூதி வச்சு அழிஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ வேர்த்து அந்த மாதிரி தான் தெரியும் இன்னொன்று இந்த எக்ஸாம் நேரத்தில் பெற்றவர்கள் பிள்ளைகளை டென்ஷன் ஆக்கி பார்க்கக்கூடாது எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம பிள்ளை ஃபஸ்ட்டாக வரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேரண்ட்ஸுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது தப்பு கிடையாது இருந்தால் கூட நம்ம வந்து அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வரணுங்கிறக்காக நம்ம வந்து அந்த பிள்ளைங்களை வந்து பதட்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இந்த பாரு நீ நல்லா படித்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் வரணும் சொல்லிட்டேன் இப்போவே அப்படின்னு அங்கேயே டென்ஷன் படுத்திட்டு அனுப்பக்கூடாது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சில கமிட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாரு நீ ஃபஸ்ட்டு மார்க் வந்தீங்கன்னா நீ கேட்குறத நான் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல மார்க் எடுக்கணும் பாஸ் மார்க் எடு அப்படி ஒன்றி கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி தரேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் இல்லாமல் நம்ம பெற்றவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே கவனிச்சுக்கிட்டு வரணும் நல்லா படிக்கிறாங்களா பிள்ளைங்க தினமுமே புத்தகத்தை தொடுறாங்களா இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் அவங்கக்கிட்ட கேள்விகள் கேட்கலாம் தெரியலன்னா பரவாயில்ல இந்த பாரு நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னால் முடியும் நீ நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் எக்ஸாம் எழுத போகும்போது கூட அவங்களுக்கு வருடி கொடுக்கணும் இதை பாரு நீ நல்லா பண்ணுவேன் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணிட்டு வா உன்னால் முடியும் நீ மறக்காமல் எழுதுவேன் உனக்காக நான் இங்கே வந்து சாமியை வேண்டிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த வேண்டுதல் வீண் போகாது கட்டாயம் நீ நல்லா எழுதுவேன் அப்படின்ற ஒரு ஊக்கமான வார்த்தைகள் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பணும் அதை விட்டுட்டு சிலர் செய்வாங்க என்னத்த பண்ண போகிறையோ கடைசி நேரத்தில் நீ புக் எடுத்து படிச்சிருக்க இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்லையும் ஒழுங்காக நீ மார்க் வாங்கல இந்த தடவை என்னத்தை கிழிக்க போகிறப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது நம்ம நம்ம பிள்ளைங்க வந்து எப்போவுமே என்கரேஜ் பண்ணால் அவங்க செய்வாங்க நல்லா எழுதுவாங்க அதனால் அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணி அனுப்பாதீங்க அவங்களுக்கு வருடி கொடுத்துட்டு உங்களுடைய ஆதரவு முழுமையாக காமி காமிங்க உங்களுடைய அணைப்பு ஆதரவு முழுமையாக காமிச்சு நல்லா பண்ணுவேன் ஒன்ட்ட நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஒன்ட்ட திறமை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு தெம்போடு அனுப்பணும்னு வைங்களேன் அங்கே போய் அவங்க உட்காந்தாங்கன்னா அம்மா அங்கே கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க கட்டாயம் நான் நல்லா எழுத போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் ஒரு பயம் போயிடும் அந்த அரவணைப்பே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மனதில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி அவங்க நல்லா ஞாபக சக்தி எப்போவுமே மனசில் உற்சாகம் இருந்தாலே அந்த மறதி போயிடும் நமக்கு தேவையில்லாத டென்ஷன் போயிடும் அந்த மகிழ்ச்சியிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு டக்கு 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 டக்குன்னு ஞாபகம் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது உண்மை நான் என் சின்ன பெண்ணுக்கு சரஸ்வதி கவச்சம் நம்ம விஹா டாட்டோ ஆன்லைனில் இருக்குல்ல அது போட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க உண்மையாலுமே படிக்காத பிள்ளைங்கள்லாம் என் பிள்ளைங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது பார்க்கலன்னா இந்த பதிவை பார்க்குறவங்க அதை போய் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுலேயே நாங்கள் ஸ்லோக சரஸ்வதி தேவின்னு ஸ்லோகம் போட்டிருப்போம் எழுதியிருப்போம் அது வாங்கிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு போட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் அதாவது விளையாட்டு துறையில் வீக்காக இருக்கிற பிள்ளைங்க விளையாட்டு துறையில் நல்லா இருக்காங்க படிக்கிறதுல வீக்காக இருந்த பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க கமெண்ட்ஸ்லையும் போட்டிருக்காங்க அதை என்ன பண்ணேன் வாங்கி என்னுடைய இளைய மகளுக்கு போட்டிருந்தேன் எக்ஸாம் வரப்போகுது அப்படின்னு டென்ஷனில் இருந்தாங்க அதை போட்டுக்கோ நீ எந்த டென்ஷனும் படாத உனக்கு இந்த சரஸ்வதி கவச்சம் போட்டிருக்கீல்ல அம்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா உனக்காக வேண்டிக்கிட்டு இந்த மந்திரத்தை நான் உனக்கு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்திரத்தை சொல்லி அவ தலையை
அடுத்த நாள் போகும்போது எனக்காக நல்லா வேண்டிக்கணும் என்ன நீ நேற்று வேண்ட மாதிரி இன்றைக்கும் வேண்டிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ட சொன்னாங்க நான் தினமுமே அவங்களுக்காக வேண்டினேன் அவங்க தினமுமே வந்து சொன்னாங்க நல்லா எழுதினேம்மா அப்படின்னு அதாவது என்னன்னா நம்ம நம்பிக்கையோடு அனுப்புகிறோம் பாருங்களேன் நான் உனக்காக இங்கே வேண்டிக்கிட்டு இருப்பேன் நீ நல்லா எழுதுவேன் அந்த சாமி உன்னை கைவிடாதுன்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு தெம்பை கொடுக்கும் இந்த நம்பிக்கையை நம்ம கொடுத்து அனுப்புனாலே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு பதட்டம் குறையும் அதனால் அவங்க படித்ததை எழுதிட்டு வருவாங்க அவங்கக்கிட்ட இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லிடணும் இதை பாரு நீ முடிஞ்ச அளவு நல்லா அட்டன் பண்ணு எல்லா கொஷின்ஸையும் அட்டன் பண்ணும் டக்கு டக்குன்னு எழுதிடு அதுக்கப்புறம் நீ வந்து ரிவைஸ் பண்ணும்போது உனக்கு ஞாபகம் வந்ததெல்லாம் இப்போ என்ன எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா அதை நம்ம வந்து ஒரு நாலு கொஷனுக்கு ஆன்சர் சரியாக எழுதிட்டோன்னு வைங்களேன் அஞ்சாவது நமக்கு தெம்பு வரும் தானாகவே அப்போ என்ன ஆகிடும்னா மறந்து போயிருச்சு அப்படின்னு நம்ம ஒதுக்கணும் இல்லையா அது தானாகவே அந்த மகிழ்ச்சினாலே அதெல்லாம் நினைவுக்கு வந்து அதையும் எழுத ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் முன்னாடி எழுதிட்டு வரணும் அந்த நம்பர் அந்த ஏபிசிடின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்களோ அதை மட்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இதில் இந்த பரீட்சை எழுதுகிற குழந்தைங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த கை எழுதிட்டு இருக்கும் எக்ஸாம் இந்த கையை வந்து நல்லா அந்த டெஸ்க்கு மேலே ஊனிக்கோங்க நல்லா அதாவது வச்சுக்கோங்க அதை வச்சுக்கிட்டு இப்படி எழுதுங்க காரணம் என்னென்னா அதில் ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது இப்படி நம்ம வந்து அழுத்திக்கிட்டு இந்த கையை வந்து இப்படி வச்சுக்கிட்டு எழுதுறதுனால இங்கே பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹார்ட் வந்து சிறப்பாக செயல்படும் அந்த படப்படப்பு படப்படப்பாக வந்து குறைக்கும் அது ஒன்று எப்போவுமே நம்ம இந்த கையில் வேலை செய்யும் பொழுது நமக்கு லெஃப்ட் பிரெயின் நல்லா வேலை செய்யும் இந்த கையால் வேலை செய்யும் பொழுது நமக்கு ரைட் பிரெயின் வேலை செய்யும் மூளை அதாவது ரைட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூளை வேலை செய்யும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையால் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஒரு கையால் எழுதும் பொழுது இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பிரெயின் மட்டும் நல்லா சுறுசுறுப்பாக வேலை செஞ்சு செஞ்சிட்ருக்கோம் என்ன ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் எதில் வேலை செய்கிறோமோ அதனால் அதுக்கு அப்போசிட்டில் இருக்கிற பிரெயின் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் அப்போது இந்த கையை இப்படியே தொங்க போட்டோ இல்லை ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தோன்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பிரெயின் வந்து அமைதியாக இருக்கும் அது ஆக்டிவேட் அவ்வளோவாக இருக்காது ரெண்டுமே வந்து ஆக்டிவேட்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லது இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த கையை எப்போவுமே படிக்கும்போது வீட்டில் படிக்கும் பொழுதாகட்டும் வீட்டில் எழுதும் பொழுது நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதும் பொழுதும் இந்த கையை வந்து எப்போவுமே இப்படி மேலே வச்சுக்கணும் டேபிள் மேலே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் ரொம்ப நல்லது ஹார்ட்டுக்கு போகக்கூடிய பிளட் சர்க்குலேஷன் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படி ஹார்ட் சிறப்பாக செயல்பட்டால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் பக்கம் இருக்கக்கூடிய மூளையும் சிறப்பாக ஆக்டிவேட் ஆகும் அது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க சரி இந்த எக்ஸாம் எந்த விதமான எக்ஸாம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நான் இந்த பதிவை பார்த்த பின்னாடி இந்த எக்ஸாம் போகிறக்கு முன்னாடி இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு இல்லை எந்த விதமான எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி எந்த வயதினராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த சரஸ்வதி தேவியின் ஸ்லோகத்தை அதாவது மந்திரத்தை வந்து உச்சரிக்கக்கூடிய வயதினராக இருந்தால் நீங்க வந்து இது சொல்லலாம் ரொம்ப சின்னது ஒரே வரி தான் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த அவர்களுக்காக அதனால் எங்களுக்கு நேரம் இல்லை எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் அந்த டென்ஷன்லேயே இருக்கும் அதில் வேற இது சொல்லணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவர்களுக்காக அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அம்மாவோ அப்பாவோ இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி குழந்தையினுடைய தலையிலே ஊதி விடலாம் இல்லை அவங்க குடிக்கிற தண்ணியில் அவங்க சாப்பிட்ற உணவில் வந்து ஊதி விட்டுட்டு அந்த மந்திரம் சொன்ன வாயால் ஊதி விட்டுட்டு அவங்களுக்கு சாப்பிட்ற கொடுங்க எப்போவுமே குழந்தைங்கிட்ட போயிட்டு வருடி நின்றுட்டு அவங்களுக்கு தலையில் ஊதி விட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இந்த சகசிர சக்கரம் இருக்கு இல்லையா அது சிறப்பாக வேலை செய்யும் அந்த மந்திரம் சரஸ்வதி தேவியின் மந்திரம் தான் அது சரஸ்வதி தேவியின் பீஜ மந்திரம் எப்போவுமே பீஜ மந்திரம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால தான் நான் பீஜ மந்திரத்தை தேர்ந்தெடுத்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நாலு வரி அஞ்சு வரி மந்திரத்தை சொன்னேன்னா அது சொல்ல முடியாமல் அது உச்சரிக்கவும் முடியாமல் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சளிப்பு ஏற்படும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கொட்டாவி கொட்டாவியாக வரும் முடியல என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க இந்த பீஜ மந்திரம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு விதை போன்றது விதை இருந்தால் தானே விரக்ஷம் வரும் இல்லையா அதனால் பீஜ மந்திரம் சொன்னாலே போதுமானது இந்த மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் சொன்னால் போதுமானது அதாவது நீங்கள் முடியும் நானே சொல்கிறேன் என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிற குழந்தைங்க நீங்களே சொல்லலாம் காலையில் எழுந்து நான் சொல்ல போகிற இந்த சரஸ்வதி தேவியின் பீஜ மந்திரத்தை நாற்பத்தி ஐந்து முறை அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந
ஏம் சரஸ்வத்யை நமகவும் இந்த பீஜ மந்திரம் ரொம்ப சுலபமானது இது பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு தடவை சொல்கிறதுக்கு வெறும் நமக்கு பத்து நிமிஷங்கள் தான் தேவைப்படும் அதனால் முடிஞ்சால் நீங்களே படிக்கிற பிள்ளைங்களே சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா பேரண்ட்ஸில் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லலாம் இல்லைங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வெளியூரில் இருக்காங்க ஏன் என்னுடைய தங்கச்சி தம்பி வந்து என்கிட்ட இருந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னு அக்கா ஏதா நினச்சிங்கன்னா அக்காவும் சொல்லலாம் தவறு கிடையாது இந்த மந்திரத்தை காலையில் நேரத்தில் நாங்கள் படிச்சுட்டு அவசரசமாக ஸ்கூல் கிளம்புற நேரத்தில் நாங்கள் சொல்ல முடியல ஆனால் நாங்களே சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் இது சாயந்தர நேரத்தில் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் சொல்லலாம் எந்த நேரத்தில் வேணால் நம்ம சாமியை கும்பிடலாம் எந்த நேரத்தில் வேணால் மந்திரங்களை உச்சரிக்கலாம் நம்ம சொல்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ் ஃபேஸிங்காக இருந்து சொல்லணும் அது ஒன்று நீங்கள் படிக்கிறப்போ எக்ஸாமுக்காக படிக்கிறீங்கள்ல அந்த படிக்கிற டைரக்ஷன் கூட நம்ம உட்கார்ற டைரக்ஷன் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அதனால் நீங்கள் எங்கே வேணால் உட்காந்துக்கோங்க வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிற டைரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்கட்டும் அந்த ஈஸ்ட் ஃபேஸ் டைரக்ஷனில் நம்ம உட்காந்து படித்தோமே ஆனால் நல்ல நினைவில் இருக்கும் நல்லா படிக்கவும் முடியும் நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆக இருப்போம் இதில் நமக்கு படபடப்பு ரொம்ப இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிள்ளையாரை நினச்சிக்கோங்க அவரை நினச்சாலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தைரியம் கிடைக்கும் அவருடைய மந்திரம் ஓம் கம் கணபத்தையே நம ஹோம் ஓம் கம் கணபத்தையே நம ஹோம் அந்த மந்திரத்தை ஒரு சும்மா ஒம்பது முறை சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு எங்கேருந்து அவ்வளோ ஒரு தைரியம் வரும் நீங்க <laughs> கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது போட்டு பல மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றங்கள் படிக்காத பிள்ளைங்கள்லாம் படிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒருத்தர் போட்டிருந்தாங்க எனக்கு இன்னும் மறக்க முடியல என்னால் பெங்களூர்லேருந்து போட்டிருந்தாங்க கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது பர்சன்டேஜ் தான் என் பிள்ளை வாங்கிட்டு இருக்கோம் மேடம் திடீர்னு பார்த்தா இந்த சரஸ்வதி கவச்சம் போட்ட பின்னாடி அந்த பிள்ளை வந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கேன் எங்கனாலேயே நம்ப முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு கூப்பிட்டு சொன்னாங்க பதிவுலேயும் கமெண்ட்ஸ்லேயும் போட்டிருந்தாங்க அதை எப்படி நாங்கள் போட்டுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேயே வந்து கயிறு இருக்கும் கொடுத்துருப்போம் நாங்கள் அந்த கயிறோடைய நீங்கள் அணிஞ்சிக்கலாம் சரி இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தொண்டையை கணச்சு கணச்சு பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தொண்டை ரொம்ப கட்டியிருக்கு அதாவது நான் கண் விழிச்சு விழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை வந்து ஒரு கண்டிஷன்லேயே இல்லாமல் இருக்குது அதனால் இனிமேல் வந்து சரியான நேரத்துக்கு தூங்கணும் அந்த தொண்டையை பராமரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுத்துருக்கேன் அதனால தான் தொண்டை கட்டின மாதிரி இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க ஏன்னா கேட்க போகிறீங்க என்னாச்சு மேடம் உங்கள் தொண்டைக்கு உடம்ப பார்த்துக்கோங்க மேடம் அப்படின்னு கமெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு பேராவது போடுவீங்க அக்கறை கொண்டு அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் சரி இந்த பதிவை முடிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் எழுத போகிற பிள்ளைங்க அத்தனை பேருமே பக பதட்டப்படாமல் எழுதுங்க உங்களுக்காக நானும் வேண்டிக்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்